சங்கீதம் ஏழாவது சங்கீதம் சாம் செவன் நம்ம எல்லாமாக எழுந்து நின்று பத்திலிருந்து பதினேழு வசனங்களை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் ஏழாவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து நாம் எழுந்து நின்று நாம் வாசிப்போம் செல் வி ஆர் வி கேன் ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் ஃபார் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டு ஹானர் த காட் காட்ஸ் வேர்ட் செம்மையான இருதயம் உள்ளவர்களை ரட்சிக்கிற தேவனிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அவர் நாள்தோறும் பாவியின் மேல் சினம் கொள்ளுகிற தேவன் அவன் மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்காக்குவார் அவர் தம்முடைய வில்லை நாணேற்றி அதை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் அவனுக்கு மரண மரணாயுதங்களை ஆயத்தம் பண்ணினார் தம்முடைய அம்புகளை அக்கினி அம்புகளாக ஆக்கினார் கடைசி வார்த்தை பதினேழு நான் கத்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதித்து உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் ஹலோலியா ஸோ சொல்லுகிறது மை டிஃபென்ஸ் இஸ் அப் காட் விச் இஸ் சேவ்ஸ் த அப்ராக்ட் இன் ஹார்ட் ப்ளீஸ் பி சேட் தேங்க்யூ உட்காருங்க இந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் கொடுக்குற காரியத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கள் என்றால் ஆண்டவர் மறுபடியும் மறுபடியுமாக ஒரு மனுஷனுக்கு கிருபையை கொடுக்கின்றார் அந்த கிருபின் மூலமாக ஒரு மனுஷன் எதை பெற்றுக்கொள்கிறான் என்றால் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறான் எவ்வளவோ துன்மார்க்கத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளவோ வழிதவறி சென்றாலும் தேவனுக்கு பெரியமில்லாத காரியத்தை செய்தாலும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் அவனுக்கு ஒரு மனம் திரும்புதல் மூலமாக பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கின்றார் ஸோ அவர் சொல்லும்போது பார்க்கும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் அவன் மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்கக்குவா கருக்காக்குவார் அவர் தம்முடைய வில்லை நாணேற்றி அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்று வா பார்க்கின்றோம் அப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவர் கிருபை உள்ள தேவனாக இருக்கிறபடியினாலே எப்பொழுது இவன் மனம் திரும்ப மாட்டான் நான் அவனை ரட்சிப்பேன் எப்பொழுது இவன் என்னிடத்திலே வரமாட்டான் நான் இவனை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி காத்து கொண்டு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அதனால் தான் தா இதை சொல்கிறார் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நானோ கத்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதித்து உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்கிற வார்த்தையை பார்க்கின்றோம் இங்கே செம்மையான இருதயம் என்று சொல்லும்போது நம்ம எப்படி ஒரு மனுஷனிடத்தில் செம்மையான இருதயம் இருக்க முடியும் என்று நம்ம யோசிக்கலாம் எல்லாருமே பாவிகளாகவே இருக்கின்றோம் ஸோ நாம் பாவிகள் இல்லை என்று ஒருவன் சொன்னால் தன்னை தானே வஞ்சிக்கிறான் என்று வேதம் கூறுகிறது ஆதலால் நாம் உயிருள்ளவரை இருக்கிறவரை நாம் மாமிசத்தில் இருக்கிறபடியினாலே இந்த பாவமான உலகத்தில் வாழ்கிறபடியினாலே நாம் பாவிகளாகவே இருக்கின்றோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் நம்மை தேடி வந்த தேவனாக இருக்கிறபடியினாலே அவர் நம்மளிடத்தில் நாம் எதிர்பார்ப்பது மனம் திரும்புதல் இந்த மனம் திரும்பதன் மூலமாக ஒரு ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக எமது பாவங்கள் மன்னிக்கும்படியாக தேவன் கிருபை பாராட்டுகிற தேவனாக இருக்கின்றார் அதனால் தான் அவருடைய மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகள் அவருடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது தேவன் பார்வையிலே செம்மையான இருதயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் அப்போ இந்த செம்மையான இருதயம் எப்பொழுது வருகிறது என்றால் நாம் நம்மளை ஆராய்ந்து பார்த்து நமது பாவத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து நம்மை நாமே என்ன பண்ணுகிறது நம்மளுடைய பரிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்முடைய இருதயம் செம்மையாக இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஸோ அந்த செம்மையான இருதம் இந்த செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி நாலு நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்படுது த லீவை டைஸ் த லீவைட்ஸ் வேர் மோர் அப்ரைட் இன் ஹார்ட் டு சாங்டிஃபை தெம் செல்ஸ் தேன் த ப்ரெஸ்ட் என்று சொல்லப்படுறதை பார்க்கின்றோம் அந்த லீவைட்ஸ் எப்படி இருக்காங்களா அங்கே உள்ள ஆசாரிகளை விட தங்கள் இருதயம் இன்னும் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று அதிலே ஆவல் உள்ளவர்களாக இருந்தார் என்று பார்க்கின்றோம் லேவியர்கள் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ள ஆசாரியரை பார்க்கிலும் மன உற்சாகம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று நம்ம அங்கே வாசிக்கின்றோம் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக என்ன நடக்கிறது அங்கே ஸோ வி ஹேவ் டு சாங்டிஃபை அவர் ஹார்ட் அதுதான் மனம் திரும்புதல் ஒவ்வொரு நேரமும் நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்து நம்மை என்ன பார்க்கலாம் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுகிறது என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் 
ஸோ அப்படியாக நாம் நம்மளை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளும் போது நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அது செம்மையான இருதயமாக இருக்கும் தேவனுக்கு உகந்த இருதயமாக இருக்கும் தேவனுக்கு உகந்த காரியங்களை செய்ய அது முற்படுகிற இருதயமாக இருக்கும் என்று இந்த இடத்திலே பார்க்கின்றோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் பவுல் சபைக்கு எழுதும்போது எழுதும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் பொருந்தியர்ல எழுதுகிறாரு சபையில் இருக்கிறவர்களை குறித்து அவர் சொல்லும்போது பரிசுத்தமானவர்களும் பரிசுத்தமாக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் அதிகமாக சொல்லும்போது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்களும் என்று சொல்லலாம் ரட்சிப்பை பெற்று பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவர்களும் ரட்சிப்பை பெறாமல் பரிசுத்த ஆவியை பெறாமல் இருக்கிறவர்களும் என்று சொல்லலாம் ஸோ அப்படியாக ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் மனதிலே இருக்கிற பாவங்களுக்காக ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக அவன் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவனிடத்திலே பரிசுத்தாவி வருகிறது அந்த பரிசுத்தாவிலால் நடக்கும்போது இவன் தன்னுடைய அவன் இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்றால் தேவனுக்கு பிரியமுள்ள இருதயமாக செம்மையான இருதயமுள்ளமாக அதை சொல்லப்படுது என் செம்மையான இருதயம் உள்ளவனுக்கு அவரிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அவர் நாள்தோறும் பாவிகளின் மேல் சினம் கொள்ளுகிற தேவன் என்கிறார் நாம் பாவம் செய்யும் போது மகனே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டார் ஆண்டவர் யூ நாட் சே லை தட் ஆண்டவர் நம் பாவம் செய்யும் போது நம்மேல் சின்னம் கொள்ளுகிற தேவனாக இருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் பரிசுத்தாவினால் நம்ம உணர்த்தப்படும் போது அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நம்மை சரி செய்து கொள்ளும் போது ஆண்டவருக்கு செம்மையான இருதயம் உள்ளவனாக மாறுகின்றோம் அவருடைய கோவாக்கனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்கிறவர்களாக இருக்கின்றோம் அதான் சங்கீதம் ஏழு பதினேழு சொல்லும்போது நான் அவருடைய நீதியின்படி துதித்து என்று சொல்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் எப்படியாகவா அவருடைய நீதியின்படி மனுஷனுடைய நீதியின்படி அல்ல மனுஷன் இப்படி தான் நான் ஆராதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறபடி அல்ல ஒரு சபையிலே பார்த்தீங்களா அவரை துதிப்பது தேவனுடைய நீதியின்படி துதிக்கும்படியாக அங்கே இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் கேட்டீங்களா ஸோ மனுஷன் எத்தனையோ காரியங்களை சபைகளை கொண்டு வருகிறான் துதிப்பதற்கு இதை செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் என்றெல்லாம் அவன் கொண்டு வருகிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் அதெல்லாம் புறம்பான காரியம் ஆனால் இங்கே வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது தேவனுடைய நீதியின்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஐ வில் ப்ரைஸ் லார்ட் அக்கார்டிங் டு ஈஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் and he will sing praises to the name of the lord anude naamatha veerthumbodu nammudaiya neethil allamal devanudaiya neethile according to his righteousness i will sing and praise to the name of the lord inna sollapadugiradha paakkuntom manidhanudaiya neethi adu sari illada neethi adanbadi devanai nam aaradhikka mudiyadu தேவனுடைய நீதியின்படி தான் நாம் தேவனை ஆராதிக்க முடியும் என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தர் அவரை எப்படியாக துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் தேவன் பரிசுத்தர் அவர் உண்மையுள்ள தேவன் அவரை துதிக்கிறவர்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் எருசலேமுக்கு போகிற ப பாதையில் சமாரியாவுக்கு போன உடனே அந்த சமாரியா ஸ்திரியை சந்திக்கின்றார் ஸோ அங்கே அந்த சமாரியா ஸ்திரி ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுகின்றார் அதை பார்க்கும்போது யோ வானிலன சுவிசேஷம் நாலாவது அதிகாரம் பத்தொம்பது இருபதில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஜான் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ ஏசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் தீர்க்க தரிசி என்று காணுகின்றேன் அதனால் தான் ஆண்டவர் என்று சொல்கிறாள் அந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது ஒன்று ஆண்டவர் ஆனால் பூமியிலே ஆண்டவருக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறவர்கள் அவருடைய தீர்க்க தரிசிகள் அதை விட மேலானவான எவனும் இல்லை என்று சொல்லும்படியாக ஆண்டவர் திரு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு அவர் அவ்வளவு அதிகாரங்களை வைத்திருந்தார் 
அவர்களோடு பேசுகிற தேவனாக இருந்தார் அவர்களை கொண்டு பலத்த காரியங்களை செய்கிறவனாக செய்தவராக நம்ம தேவன் இருந்தார் ஆண்டவர் பல்லோக ராஜ்யத்தில் இருக்கின்றார் அவருடைய தீர்க்கத்தரிசிகள் அவருடைய பிரதிநிதி அவராலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆனால் அவர்கள் இந்த பூமியிலே அவ்வளவு அதிகாரம் கொண்டவர்களாக இருப்பினபடியினாலே தீர்க்கத்தரிசிகளுக்கு அவர்கள் அவ்வளவாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் கேட்டால் அப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோப்பின் தேவன் என்று அவர்கள் நம்பின அவர்கள் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தீர்க்கத்தரிசிகளை அவ்வளவாக கண்ணப்படுத்தினார்கள் அவ்வளவாக பயந்தார்கள் அவர்களையும் ஆண்டவரே என்று சொல்லும்படியாக அந்த காலத்திலே அவ்வளவாக இருந்திருக்கிறதை பார்க்கதை பார்க்கின்றோம் அதனால் தான் சொல்லப்படுகிறது அவர் நீர் ஆண்டவரே நீர் தீர்க்கத்தரிசி என்று காண்கிறேன் ஆனால் எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே ஆராதித்து வந்தார்கள் ஆனால் நீங்களோ நீங்கள் எரிசலேமேல் போயிட்டு நீங்கள் அங்கே தான் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று அந்த ஸ்திரி சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஏனென்றால் இவள் யூதர்கள் குளத்தில் உள்ள அவர்கள் இல்லை சமாரியாப்பா ஆனால் யூதர்கள் இந்த பஸ்கா பண்டிகை என்று கொண்டாடுகிற அந்த காரியத்திலே எல்லா ஜனங்களும் எல்லா ஊரிலிருந்தும் வந்து எரிசலை மேல் வந்து அந்த ஆலயத்திலே அவர்கள் அந்த பஸ்கா பண்டிகையை ஆதரித்து ஆர் ஆரத்து ஆண்டவரை தொழுது கொண்டார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் ஆனால் இவர்கள் தங்களுடைய மலைகளிலே ஆண்டவரை தொழுது கொண்டார்கள் என்று பார்க்கதை பார்க்கின்றோம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விட்னஸ் ஞாபகம் வருகிறது ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மேமைக்கு என்று சொல்கிற ஒரு காரியம் ஒரு கிராமத்திலே கிறிஸ்மஸ் தினம் வந்தது அங்கே கொஞ்சம் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த ஊரில் இந்த இங்கே இருந்து நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடக்கூடாது என்று அவர்களை விரட்டி அடித்தார்கள் எங்கேயோ போயிட்டு நீங்கள் ஒரு மலையில் போயிட்டு வேணால் பண்ணிக்குவாங்க பக்கத்தில் ஒரு மலை இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் கொண்டாடுங்க ஆனால் இந்த ஊரில் நீங்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்களை அந்த கிராமத்தில் உள்ள அந்த மெஜாரிட்டி பீப்புள் இவர்களை துரத்தி அடித்தார்கள் வேறு வழி இல்லை என்று சொல்லி இந்த ஜனங்கள் அந்த மலையிலே போயிட்டு ஆண்டு உரை துதித்து ஆராதித்தார்கள் சரியான மலை வந்து பார்க்கும்போது அந்த கிராமத்தில் எந்த வீடும் இல்லை எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுது ஜனங்களும் அழிந்து போனார்கள் அவ்வளோ வெள்ளத்தில் பத்திரிகள் என்றால் அப்போ ஆண்டவர் பாருங்கள் எப்படியாக தன் பிள்ளைகளை காக்கிறார் என்று நம்ம பார்க்கின்றோம் இது கேள்விப்பட்ட காரியம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படியாக அன்றைக்கு மலைகளிலே போயிட்டு அவர்கள் தேவனை ஆராதித்தார்கள் உயர்ந்த இடத்திலே உயர்ந்த பருவதம் என்று சொல்லும்படியாக உயர்ந்த இடத்திலே அவர்கள் பண்ணார்கள் அதே போல தான் மோசையை வந்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது இந்த ஜனங்களை நீ பரிசுத்தப்படுத்து அதன் பின்பாக சீனாய் மலைக்கு வா வரும்போது ஒரு எல்கையை போட்டு இந்த எல்கைக்கு இந்த பக்கம் வந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் செத்து விடுவார்கள் அதனாலே நீ அவர்களை எச்சரித்து அந்த எல்கைக்கு அடுத்த அந்த சை அதன் பி பின்பாக நிற்க சொல் என்று சொல்கிற தேவனை நம் தேவன் அவருடைய மகிமை எப்படிப்பட்ட மகிமை அது பக்கத்திலே போனால் அவர்கள் செத்து விடுவார்கள் அவருடைய மகிமை அவ்வளவாக இருந்தபடியினாலே அவர்கள் அங்கே போக முடியாது என்பதற்காக அப்படி பிறந்த தேவன் அவரை எப்படியாக எப்படிப்பட்ட நீதியாக நீதி உள்ள அந்த தேவனை நீதி உள்ளபடி அவருடைய நீதியின்படி தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஸோ ஒரு ஆவியோடும் உண்மையுடன் அப்போ அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதற்கு ஏசு ஸ்திரியே நான் சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் எஸ்லே மேலும் மாத்திரம் அல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ள காலம் வரும் அந்த காலம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது அவர் பிதா ஆவியாக இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுங்கள் நாம் இந்த காலத்தில் அப்படியாகத்தான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நாம் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய நீதி அவருடைய நீதியின்படி தொழுது கொள்ளுவது ஆண்டவரை அவரை ஆவினாம் ஆவி ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் என்று இங்கே பார்க்கிறதே பார்க்கின்றோம் ஸோ அப்படியாக ஆண்டவரை தொழுது கொள்வது எப்படி என்று அதை பார்க்கும்போது இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் இதே சங்கீதம் ஏழாவது சங்கீதம் இந்த பதினேழில் நான் சொல்லிவிட்டு அதற்கு பின்னாக ஒரு வசனத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் சங்கீதம் ரெண்டாவது சங்கீதத்தில் அவர் பெரிய எச்சரிப்பை கொடுக்கின்றார் 
ஆண்டவர் நமக்கு தெரியும் அவர் தூயவர் அவர் பரிசுத்த தேவன் துதியின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற தேவன் அப்போ அவரை எப்படியாக துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது பார்த்தீர்கள் என்றால் அவரை பயத்துடனும் கர்த்தரை சேவியுங்கள் நடுக்கத்துடனும் கழிகுறுங்கள் என்று சங்கீதம் ரெண்டு பதினொன்றில் வாசிக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு எச்சரிக்கை பார்த்தீர்கள் என்றால் ராஜாக்களே நீங்கள் உணர்வடையுங்கள் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காத தேவன் ஒருவர் உண்டு அவருக்குள்ள நீ பயத்தோடு அவரை தொழுது கொள்ளவும் நடுக்கத்தோடு கழி கூறவும் நீங்கள் உணர்வடையுங்கள் பூமியின் பிறவுக்குள்ளே நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லி அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ரெண்டு பன்னிரெண்டில் குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நீங்கள் வழியிலேயே அழியாமல் இருக்கும்படிக்கு அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் கொஞ்ச காலத்திலே அவருடைய கோபம் பற்றி எரியும் அவரை அண்டி கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியமான்கள் ஹாலலூயா ஆண்டவர் தேவன் அன்பான தேவன் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற தேவன் அதை நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கொஞ்ச நாளிலே அவருடைய கோபம் பற்றி எரியும் நீங்கள் அண்டி கொண்டால் நீங்கள் பாக்கியமானவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்படி என்றால் அழிந்து போகக்கூடும் என்று இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் சங்கீதம் ஐந்து ஏழில் மறுபடியுமாக தவித நானோ உமது மிகுந்த கிருபையினாலே உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து இன்றைக்கு நம்ம இந்த ஆலயத்தில் வந்திருக்கோம் என்றால் அது தேவனுடைய மிகுந்த கிருபை இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இருந்தாலும் போக முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் ஆனால் தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டினபடியினாலே இந்த நாளிலே நாம் அவருடைய கிருபைனாலே இந்த ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் என்று நாம் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் நான் படுத்து தூங்கி விழிப்பது அவர் நம்மை தாங்குகிறபடியினாலே ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் கிருபைனாலே நம்மளை தாங்குகிற தேவனாக இருக்கின்றார் இன்றைக்கு நம் ஆலயத்திற்குள்ளாக இருந்து அவரை ஆராதிப்பது அவருடைய கிருபை அப்படின்னு நினைச்சாதான் நம்ம ஆண்டவருக்கு அவருடைய நீதியின்படி நாம் அவரை தொழுது கொள்ள முடியும் ஏதோ ஆலயம் ஏதோ வந்து உட்கார்ந்துருக்குறோம் எப்படியோ நேரத்தை செலவு பண்ணுறோம் என்று அப்படி இருந்தால் அப்படி அல்ல ஆலயம் என்பது தேவன் இங்கே நம்மிடையே இருக்கிற தேவன் அவர் இருக்கிற இடம் அவர் வாசம் செய்கிற இடம் பரிசுத்தமான இடம் அவரை நாம் பரிசுத்தத்தோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும்படியாக நாம் வந்திருக்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் அதான் சொல்கிறது நானும் உமது மிகுந்த கிருபையினாலே உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து உமது பரிசுத்த சன்னதிக்கு முன்பாக பயபக்தியுடன் பணிந்து கொள்வேன் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் என்றைக்காவது நம்ம அப்படி வந்திருக்கிறோமா எப்படியாவது இந்த பரிசுத்த சன்னதி என்று நினைத்து நாம் பயபக்தியோடு நாம் பணிந்து கொண்டோமா என்று நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து அப்படி செய்யவில்லை என்றால் ஆண்டவர் செய்யும்படியாக அழைக்கின்றார் ஆலலுயா கத்தருக்கு சுகத்திரம் அப்படியாக நாம் அவருடைய மிகுந்த பயபக்தியோடு பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதத்தில் பார்க்கின்றோம் சியோனில் வாசமாக இருக்கிற கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவர் செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே அறிவியுங்கள் என்று சொல்வதை பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் சொல்லி அவர் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தி பயத்தோடனும் நடுக்கத்தோடனும் அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக அதை அவர் நீதியின்படி தொழுது கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் நம்மளை அழைத்த தேவன் உண்மை தேவன் அதை நாம் செய்யும்படியாக நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதை பார்க்கின்றோம் கேட்டிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு சு ஒரு நம்ம ஆலயத்தில் நடந்த ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் கேட்டிங்களா இதை குற்றப்படுத்துறதுக்கு அல்ல எப்படியாக நாம் தேவனுக்கு ஆராதனை செலுத்தும் போது எவ்வளவாக கவனமாக நாம் இருந்து தேவனுக்கு ஆராதனை செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகின்றேன் நீங்கள் தெரியாம் சேப்பரில் இருந்தோம் ஏன்னா நீங்கள் தெரியும் நம்ம பழையவங்கள்லாம் தெரியும் இருக்கும்போது சில சமயங்களில் அங்கே சொல்லப்பட்ட காரியம் வந்து இந்த சபைக்கு வர்றாங்கன்னா அது என்னுடைய ஒர்ஷிப்னால தான் அநேகர் வர்றாங்க என்று சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் அதை மேன்மைப்படுத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அவருடைய ஒர்ஷிப்னால ஜனங்கள் வருகிறார்கள் என்று அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அநேகர் வந்து மனுஷனுக்காக வருகிறோம் என்று சொல்லி சொல்கிறவளும் உண்டு அது அறியாமையில் அப்படி சொல்லாதீர்கள் ஒரு ஆண்டருடைய சபைக்கு வருகிறோம் என்றால் அவர் தேவன் பிரசனத்தை உணரும்படியாக 
தேவனுடைய சபைக்கு வருகிறோம் தேவனை தரிசித்து கொள்ள தவ தேவனை தேடுவதற்கு தேவனை அண்டி கொள்வதற்கு வருகிறோமே வெளிய ஒரு மனுஷனுக்காக நான் ஆலயத்துக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் அவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது கிறிஸ்துவை பற்றுகிறவனாக இருக்க முடியாது கேட்டுக்கொள்வார் இன்றைக்கு என்னாலே தான் இவர்கள் ஜனங்கள் வருகிறார்கள் என்று ஒரு மனுஷன் சொன்னால் அதுவும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் அவர் என்னுடைய ஒர்ஷிப்பினால் தான் அந்த சர்ச்சைக்கு இவ்வளவு ஜனங்கள் வருகிறார்கள் என்று சொல்வதை நான் கேட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அது போகட்டும் சர்ச்சினுடைய அனிவர்சரி அன்றைக்கு ஏராளமான ஜனங்கள் வந்திருந்தாங்க அதை அந்த மேலே நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க நல்ல பெரிய ச ஏனோ சர்ச்சு அதில் எல்லோரும் உட்கார்ந்து வந்தாங்க ஆறாவது துவங்கி ஜபம் முடித்த உடனே இப்பொழுது நாம் எல்லோருமாக எழுந்து நின்று தேவனை ஆராதியுங்கள் என்று நான் சொன்னேன் நார்மலாக சபையில் ஜபம் பண்ணி முடித்தோன்னு ஆண்டவர் ஆராதிக்க தவிர வேறு என்ன வேலை இருக்குது ஸோ இவர் முன்பாக வரிசையில் உட்கார்ந்துருந்தார் அவர் கிட்டார் எடுக்கல நல்ல ஒர்ஷிப் ஈல் பி ஹேவி வெரி குட் ஈஸ் அ வெரி குட் ஒர்ஷிப்பர் நோ டவுட் அட் ஆல் நல்ல பாடலை பாடி நல்ல ஆராதித்து துதிக்கிற ஒரு மனுஷன் கேட்டிங்களா ரியலி ஏனோ அவருடைய ஆராதனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முன் வரிசையில் இருந்தார் அவர் கீபோர்டெலாம் எடுக்க கிட்டார்லாம் எடுக்கலை எந்திரிச்சு நின்ன உடனே ஆண்டவர் ஆராதனை அப்புறம் இப்போ நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் கேளுங்க என்று சொல்லி எங்கேயோ பாசனங்கள் எங்கேயோ அடிப்பட்டார்களா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதற்காக நாம் முதல்ல ஜெபிக்கணும் மற்ற காரியம் அப்புறம் என்று அவர் பெரிய சொன்ன தோரணையே அது எப்படியா அதெல்லாம் தூக்கி போடு நான் சொல்லதை முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஜனங்களுக்கு நிற்க வச்சு அவர் ஜபம் பண்ணினார் எப்போவும் தேவனை துதிக்க வேண்டிய நேரம் தேவனை துதிப்பதற்கு அழைக்கப்பட்ட மனுஷன் அந்த இடத்துல அவரை ஆராதித்து விட்டு அதற்கப்புறம் இப்படி ஒரு ஜபம் பண்ணுங்கிறது இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை துதிக்கிற நேரத்தில் இந்த மனுஷனுக்கு இப்படியாக சொன்ன உடனே எனக்கு ஆண்டவரை உணர்த்தினது இந்த ஆலயத்தில் இவர் இருக்க மாட்டார் காடு வில் டேக் ஹிம் த சேம் திங் ஹேப்பன் ஆண்டவர் என்னை இங்கேருந்து அனுப்புகிறார் என்று சொல்லி அவர் போனார் ஆனால் அவர் என்ன நினச்சி சொன்னார் அது தெரியாது பட் நடந்த சொல்கிறார் கேட்டிங்களா அதனால் துணிகரமான பாவங்கள் துணிகரமான காரியங்கள் சபையில் நம்ம நடக்கும்போது ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கவில்லை அவரை எடுத்து போடுகிற தேவனாக இருக்கின்றார் ஏனென்றால் நாம் மாலை என்று வந்தவுடனே ஒரு பயம் இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பயம் இருக்க வேண்டும் தேவனை ஆராதிக்கும் போது ஒரு பயபக்தியோடு அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் அவருடைய நீதியின்படி ஆராதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வசனங்களை நான் சொல்கிறேன் இது நம்முடைய ஆலயத்தில் நடந்த காரியம் கேட்டிங்களா ஏனென்றால் சரி ஸோ அவருடைய இந்த பாருங்கன்னா இந்த உலகத்தின் நீதி எப்படி என்றால் உலக பிரகாரமான சடங்காச்சாரங்களை வைத்திருப்பார்கள் கேட்டிங்களா ஆனால் தேவனுடைய நீதி என்றால் ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக பாடல்களை பாடி அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தி அவரை சோத்தரித்து பாடுகிற பாடல்கள் மூலமாக தேவன் நாமத்தை படுத்தி அவர் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் செய்கிற காரியங்கள் நாம் அவரை ஆராதிக்கிறவராக இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் மனுஷனுடைய ஆராதனை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று தேவன் ஒரு வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்கிற காரியத்தில் மத்தே எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வசனங்கள் மாயக்காரர்களை பற்றி சொல்கிறதை பார்க்கின்றார்கள் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அந்த காலத்தில் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேகரே என்று அவர்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிற காரியம் உங்களுக்கு ஐயோ வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள் அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய் காணப்படும் உள்ளையோ மறித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும் அடுத்த வசம் சொல்கிறாரு அப்படியே நீங்களும் மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பே காணப்படுகிறீர்கள் உள்ளத்திலோ மாயத்தினாலும் அக்கிரமித்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள் என்று அன்றைக்கு அந்த மாயக்கரனாகிய வேத பாரகரை பரிசைகளை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிற காரியம் இன்றைக்கும் நாம் அதையும் நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் எப்படியாக தேவனுடைய பார்வையில் இருக்கின்றோம் எப்படியாக நாம் தேவனே நீதிமான் என்று சொல்வதை விட்டுட்டு நம்ம நீதிமான் என்று எப்படியாக நம்ம காட்டுகிறோம் என்பதை பார்க்கும்போது அவர் சொல்கிறதே உள்ளத்திலே மாயத்தினாலும் அக்கிரமித்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள் என்று இது எப்படி தேவன் நீதியை இவர்கள் எப்படி செய்ய முடியும் தேவ நீதியின்படி எப்படி ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியும் 
இவர்களிடத்தில் எப்படி தேவ பயம் இருக்கும் இருக்காது கேட்டிங்களா ஸோ ஆண்டர் மறுபடியும் நான் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா என்றால் எருசிலமே எருசிலமே தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லறிகிறவர்களே அவளை குறித்து இசைவு ஜனங்கள் குறித்து சொல்கிறார் எருசலமே எருசலமே தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லறிந்தவர்களே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிலைகளின் கீழே கூட்டி சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாக நான் எத்தனை தடவோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்து கொள்ள மனதாக இருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் போயிற்று அன்று பார்த்தீங்கன்னா சில சமயங்களில் நம்மக்கிட்ட கெஞ்சிற மாதிரி அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறத பார்க்கின்றோம் எதுக்கு நம்மளை ரட்சிக்க நம்மளையும் ஆசீர்வதிக்க ஆண்டு நம்மக்கிட்ட வந்து கெஞ்சிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்பா நான் எப்படி ஒரு குஞ்சு ஏன்னா கோழி வெறுக்கும்போது பார்த்தீங்களான்னா அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த பருந்துகள் மேலே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ குஞ்சு எங்கேயா இருக்குன்னா தூக்கிட்டு போயிடும் அதற்காக அந்த கோழி அந்த குஞ்சுகளை எல்லாம் தன்னுடைய இறகுகளையை வைத்து பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிற போல் நான் உங்களை பாதுகாக்கும்படியாக அழைக்கிறேன் ஆனால் அவங்களோட இருதயமோ எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றேன் இதை உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாலாகி விடப்படும் என்று சொல்லி எங்கள் சொல்கிறதை பார்க்க பார்க்கின்றோம் எப்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுக்குறாரு அந்த எச்சரிக்கையின் மூலமாக பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஒருத்தன் எச்சரிக்கையை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு தப்பு பண்ணானா பனிஷ் பண்ணுவான் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை ஆண்டவர் எச்சரிக்கையை கொடுத்துட்டு அவர் மறுபடியுமாக அவர் விருப்பப்படுகிறது நம்மும் நாம் அதை மனம் திரும்பி அவரிடத்தில் செல்லும்போது ஒரு குஞ்சிகளை போல ஆண்டவர் காத்து நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கின்றார் ஹாலலுயா கத்தருக்கு சொத்திரம் அப்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு சொல்கிற காரியம் ஏனென்றால் இருக்கிற காலங்கள் குறைவு நாளைக்கு எப்படி எங்கே இருப்போம் என்று சொல்ல முடியாது கேட்டுங்களா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஆண்டவரை உண்மையோடும் அவரை ஆவியோடும் ஆராதிக்க வேண்டும் என்றால் அப்படி அவரை உண்மையோடும் ஆராதியோடும் ஆதிக்கும் போது நாம் உண்மை உள்ள பிள்ளைகளாக இருப்போம் நாம் பரிசுத்தத்தை தேடுகிறவர்களாக இருப்போம் தேவனுக்கே செவி கொடுக்கவில்லை என்றால் மனுஷனுக்கு எவன் ஒருவன் செவி கொடுப்பான் ஸோ அந்த ஆண்டவர் ஆண்டவரே நாம் ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ளும் போது அந்த ஆவியானவர் நம்மளிடத்தில் இருக்கிறபடியினாலே நாம் உண்மையில் பிள்ளைகளாக நாம் தேவனுக்கு பயந்த பிள்ளைகளாக இருப்போம் தேவன் காரியத்திலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் ஏனென்றால் தேவன் நம்மளை அதிகமாக நேசிக்கிற தேவன் அவர் நம்மளை தேடி வந்த தேவன் அவர் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த தேவன் அப்படிப்பட்ட தேவனை இந்த உலகத்தில் எல்லா காரியத்திற்கும் மேலாக அவர் முதன்மையாக வைத்து அவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அதான் சொல்லப்படுகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என் தேவன் மூளைக்கல் கானஸ்டோன் எங்கள் குடும்பத்தில் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து ஹீ இஸ் அ கானஸ்டோன் இந்த சபையில் ஹீ இஸ் த கானஸ்டோன் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் is the apostles what the lord has given the words to the apostles adu dan karparagin mel kattapatta veedu endru solumbodu indaiki sabai vandu devanudaiya vaarthaiyile kattapattadaga irukirathu so andha vaarthaiyikku sevi kodukumbodu naam kattapadugira pillaigalaga irukkindrom sabai endral sabaiyil ullavargal அந்த சபை எப்படி கட்டப்படும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்றிலும் மட்டும்தான் கட்டப்படுமே ஒழிய வேறு எதிரியுமே கட்டப்படாது மற்றதில் கட்டப்படுகிற காரியங்கள் இல்லை ஏனென்றால் நாம் மாம்சத்திலே இருக்கின்றோம் அதை நம்ம யோசித்துக்கொள்ளுங்க என்றால் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்ய முடியாது என்று ரோமர் எட்டாவது எட்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கின்றோம் மாம்சத்திலே இருந்து மாம்சமான காரியங்களை செய்யும்போது அது தேவனுக்கு பிரியமுள்ளதாக இருக்காது அப்படி நாம் மாமசத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவருக்கு பிரியமுள்ள காரியங்களை செய்ய முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் மாமசத்தில் நடக்கும்படியாக இருப்பதற்கு நம்மை அழைக்கவில்லை நாம் மாம்சத்தில் இருந்து நடந்து கொண்டு பாவங்களை செய்த நம்மை தேவனுடைய ஆவியினாலே வழி நடத்தி அதிலிருந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டு நாம் கனிகள் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடியினாலே அது தேவனுடைய சித்தத்தை செய்தவராக இருக்கும் நியாய பிரமாணத்தை முழுவதும் நிறைவேற்றுவதாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஏன் நம்முடைய நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றால் நம்முடைய மாம்சத்து என்பதாக இருந்து மாம்சத்திலுடைய காரியங்களை செய்கிறபடியினாலே தான் நாம் அதை நிறைவேற்ற முடியாது அதை பார்க்கும்போது பார்த்திங்களா எட்டு நாளில் வாசிக்கும் போது மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் நியாய பிரமாண நீதி நிறைவேறும்படியாக தேவன் நமக்கு ஆவியை கொடுத்தார் 
இது சில சமயங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்லுவோம் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நான் எப்போவும் எடுத்து ஞான சாணம் எடுத்தேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு என்னமோ இப்போ தான் கொஞ்சம் நான் வளர்ந்துருக்கிறேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் சத்தியங்கள்லாம் நல்லா தெரியுது அதனால் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஞான சாணத்தை கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு நிறைய கேட்டிருக்காங்க என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க சிலங்க வந்து நான் அது இந்தியாவில் தான் ஞான சாணம் எடுத்தேன் இன்றைக்கி நான் எருசிலேமில் போய்ட்டு எனக்கு ஞான சாணம் எடுத்தால் தான் அது ஒரு எழுத்தது மாதிரி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ரிவேல் வரும்னு சொல்லி சொன்னவங்களும் உண்டு அவர் தான் சொன்னார் எப்பா நீ மலைக்கும் போக வேண்டாம் எருசிலேமுக்கும் போக வேண்டாம் எல்லா இடத்துலையும் நீ என்ன ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கணும் நீ ஏன் அங்கே எருசிலம் அங்கே என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லையே எல்லா இடத்துல தான் நீ ஆராதிக்கணும் ஏன்னா சில புறஞ்சாதி மக்கள்கள் பல பல புண்ணியஸ்தலங்களை தேடி போடுகிறது போல் நாம் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவன் நம்மளோடு இருக்கின்றார் பர்சுத்தாவி நம்மளோடு இருக்கிறது அந்த பர்சுத்தாவி சொல்லுறதுக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம நடக்கும்போது தென் வி பிஹேம் த சைல்ட் ஆஃப் காட் அப்போ ஆண்டவருடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுற பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் ஏனென்றால் ஒன்று நிறுத்து கொள்ளுங்கள் என்றைக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஞான சாணம் எடுத்து கஸ்தராய ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அன்றைக்கு உங்கள் இடத்துல பர்சுத்தாவி இருக்கிறது இனி பர்சுத்தாவி எனக்கு வேணும்னு கேட்காதீங்க என்கிட்ட பர்சுத்தாவி இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க ஏனென்றால் நீ அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை பர்சுத்தாவி இருக்கான்னு நினச்சா தான் யூ கேன் ஃபீல் பர்சுத்தாவி என்கிட்ட இல்லைன்னு நினச்சா பர்சுத்தாவே நீ ஃபீல் பண்ண முடியாது பட் ஆஸ் பர் த வேர்ட் ஆஃப் காட் என்றைக்கு ஒரு மனுஷன் தன் பாவத்திற்கு மறித்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அவனுக்கு பர்சுத்தாவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் பர்சுத்தாவினையை நடத்தப்படுவானாக இருப்பான் என்று சத்தியத்தை நம்ம வாசிக்கிறதை பார்க்கின்றோம் அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் ஸோ அந்த சிந்திக்கிறதுலையும் பிரச்சனை மாம்சத்தின்படி சிந்திக்கிறவர்களுக்கும் ஆவியின்படி சிந்தர்களுக்கும் ஒத்துப்போக ஆகாது ஏனென்றால் ஆவியினுடைய காரியங்கள் வேறு மாம்சத்தினுடைய காரியங்கள் வேறு அதனால் ஆவியக்குரியவன் சிந்திக்கிறவன் மாம்சத்துக்குரியவன் சிந்திக்கிறதுக்கு ஒத்து போக வேண்டும் என்று அவன் அதை விட்டு விட்டு வர முடியாது அந்த மாம்சத்தின்படி சிந்திக்கிறவன் அவன் அதை விட்டு விட்டு ஆவியின்படி சிந்திக்கிறவனாக மாற வேண்டும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் ஆண்டவர் நம்மளை தேடி வந்தார் அதனால தான் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் பாவ மன்னிப்பை கொடுத்தார் பரிசு தாவியை நமக்கு கொடுத்தார் அதை நான் மனதிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் மாம்சம் சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனமும் சமாதானமும் அதே எட்டாவது அதிகாரத்தில் வாசி பார்க்கும்போது ஆறாவது வசனம் சொல்கிறது மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் த கார்னல் மைண்ட் இஸ் டெத் பட் டு பி ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்டட் இஸ் லைஃப் அண்ட் பீஸ் அப்படி வாசனம் சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் பிகாஸ் த கார்னல் மைண்ட் இஸ் என்மிட்டி அகேன்ஸ்ட் காட் ஃபார் இட் இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு த லா ஆஃப் காட் நெய்தர் என் இட் கேன் பி மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாதுமாக இருக்கிறது ரெண்டுமே இருக்குது கீழ்ப்படியாமல் இருக்குது கீழ்ப்படியா கூடாதுமாக அந்த மாம்ச சிந்தை இருக்கிறது அதனால தான் சொல்லப்படுகிறது மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனமும் சமாதானமும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் அந்த ஏருக்கு கிடைக்க அந்த ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இன்றைக்கு பரிசுத்தாவி என்னென்னே அறியாத ஜனங்கள் எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் தேவன் என்று அறியாத ஜனங்கள் கோடி கோடியான ஜனங்கள் அவர் என அவர் ஒரு மனிதனாக இருந்து செத்து போனார் மறித்து போனார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் கோடி கோடியான ஜனங்கள் ஆனால் ஆண்டவருக்கு நம்முடைய விசுவாசத்தை கொடுத்து என் தேவன் எனக்காக மறித்தார் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் என்னுடைய பாவத்திற்காக அவர் என ரத்தம் சிந்தினார் என்று சொல்லி அது அவரை விசுவாசித்து நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறாலே தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாவையை கொடுத்துருக்கிறார் We have been so privileged. நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லும்படியாக தேவன் அவருடைய ஆவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த ஆவியிலே நடக்கும்படியாக நம்மளை ஒப்புக் கொடுப்போம் என்றால் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறது ஜீவனும் சமாதானமும் அலலுய கத்திற்கு ஸோ மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க மாட்டார்கள் கேட்டீங்களா தேவ ஆவி உங்களில் வாசமாக இருந்தாலும் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இராமல் எதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல ஸோ 
நாம் அவருடையவர்களாக இருக்கிறபடினாலே ஆண்டவர் நமக்கு அவருடைய ஆவியை கொடுத்திருக்கின்றார் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லை என்று நாம் ஒரு முடிவு செய்யும் போது மாம்சத்திற்கு உரிய காரியங்களை நாம் செய்யாமல் அதிலிருந்து நாம் விலகி கொள்ள முடியும் அதுலையா நம்ம எண்ணங்கள் தான் நமக்கு நம்ம எப்படி எண்ணுகிறோம் இதை செய்யணும்னு நினச்சா நம்ம செய்கிறோம் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினச்சா நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறோம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்போ இது செய்தால் இதை தேவனுக்கு பிரியமில்லை என்றால் செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்கிற காரியத்தில் அதை கீழ்ப்படியலாம் படிஞ்சா அதை செய்ய மாட்டோம் இல்லை நான் இதை தான் செய்வேன்னு சொன்னால் அவன் பாவத்திற்குள்ளாக மாறுகின்றான் மாம்சத்திற்குள்ளாக அவனை கீழ் இருக்கிறவரை பார்க்கின்றான் அப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் அதற்காக நம்மை அழைக்கவில்லை மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவியர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் என்று ரோமர் எட்டாவது பதிமூன்றாவது பதவி அந்த வசனம் ரொம்ப அழகான வசனங்கள் கை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆண்டவர் ஒரு ஆத்மா கூட அழிந்து போகாமல் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அவர் சொன்ன காரியம் ரெண்டு பேதர் மூன்று ஒன்பதில் செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ நைனில் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமத தாமதமாகிறாமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லோரும் மனம் திரும்பும்படி வேண்டும் என்று விரும்பி அவர் நம்மேல் நீடிய பொறுமையை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்கின்றோம் அந்த பொறுமை இது வரைக்கும் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கிடையாது நோ பரிகாரம் இன்னொரு செத்தவர்களுக்காக நம்ம பரிகாரம் பண்ண முடியாது நம்ம செத்தவர்களுக்காக இன்னொரு பரிகாரம் பண்ண முடியாது நம் ஜீவன உள்ளவராக இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு ஆண்டவர் கிருபை ஸோ அதை மீறி பண்ணும்போது நாம் அந்த கிருபை அற்றவர்களாக இருக்கின்றோம் அதான் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லோரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மகள் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருக்கின்றார் அதனால் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் எங்கே வர்றார் வர்றான்னு சொல்கிறாரு எங்கே காணுமே என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிற ஜனங்களும் உண்டு ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா சும்மா அந்த ஜனங்களை ஏமாத்துறதுக்காக ஐயோ புலி வருது புலி வருதுன்னு சொல்லிட்டு கத்திருப்பார் கத்தான் கத்துனான் எல்லா ஜனங்களும் கூட்டிட்டாங்க பார்த்தா புலி வரல அதே மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டாவதுலையுமே வந்து என்ன பண்ணான் ஜனங்களை ஏமாத்துறதுக்கு புலி வருது புலி வருது என்று கத்துனான் அன்றைக்கும் வரலை ஜனங்கள் போயிட்டாங்க மூணாவது நாள் புலி வந்துட்டுது இவன் புலி புலி வருது புலி வருதுன்னு கற்றுனா யாருமே வரலை ஸோ அதே போல தான் ஆண்டவர் எங்கே வந்திருக்காரு வந்திருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க பா எங்கே வந்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம ஞானத்தில் கேட்காம தேவன் வருகிற காலங்கள் உண்டு அவர் வந்தாலும் வராட்டாலும் நாம் ஜீவனுள்ள வரைக்கும் என் தேவனுக்காக நான் வாழுவேன் ஜீ தீ நான் தேவனுடைய பிரியமான காரியங்களை நான் செய்வேன் ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிற பிள்ளையாக இருப்பேன் என்று சொல்லும்போது என்றைக்கு மரணம் வந்தாலும் நம்ம சந்தோஷமாக சாகலாம் ஏனென்றால் அண்டவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிருப தேவன் வருகையிலே நாம் அவரோடு இருப்போம் ஹலோலியா தேவன் எங்கேயோ அங்கே நீங்கள் என்னோடு இருக்கும்படி நான் வந்து உங்களை அழைத்து செல்வேன் என்று சொன்ன காரியத்தை பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் ஸோ அவர் துன்மார்க்கத்தில் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல தீமை அவரிடத்தில் சேர்வதில்லை வீம்புக்காரர் உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிலைநிறுக்க மாட்டார்கள் அக்கிரமக்கள் யாவரையும் வெறுக்கிறது என்று சங்கீதத்தில் வாசிக்கின்றோம் சரிங்களா சாம் நாம் நம்ம இடத்துல மேன்மை பாராட்டுவதற்கு ஒன்றுமில்லை அடுத்த நிமிஷம் நம்ம எப்போ தவறுவோம் என்று நமக்கு தெரியாது எந்த படியில் இடல் அடைவோம் என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் தேவ பயத்தோடு இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்ம எந்த படியிலையும் தவறாதபடி ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்கிற தேவனாக இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஸோ அப்படியாக இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குற இந்த வார்த்தைகள் எவ்வளவாக நம்ம இடத்துல தேவ பயம் இருக்கிறது எவ்வளவாக நாம் ஆண்டவரை உண்மையோடு ஆவியோடு ஆராதிக்கின்றோம் எப்படியாக நாம் தேவனை அண்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து ஆண்டவரோடு சரி சரி நாம் சரி செய்து கொள்ளும்படியாக நாம் கிருபை பாராட்டுக தேவன் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஹலோலியா ஒரு இதை மட்டும் வாசம் முடிச்சுருந்தேன் சங்கீதம் பதினொன்று ஏழில் கர்த்தர் நீதி உள்ளவர் நீதியின் மேல் பிரியப்படுவார் அவருடைய முகம் செம்மையானவனை நோக்கி இருக்கிறது பரிசுத்தமான நோக்கவில்லை செம்மையானவனை நோக்கிறதாக இருக்கிறது அப்படி என்றால் அவன் தவறுகளுக்கெல்லாம் மனம் திரும்பி தன்னை திருத்தி கொண்டு தேவனுடைய பார்வை பாதத்திலே நடக்கிற 
ஒரு பரிசுத்தது என பரிசு நடக்கிறவன் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலை நிற்கிறமாக இருக்கிறது கத்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாக இருக்கிறது அன்றியும் அவைகளால் உமது அடி ஏன் எச்சரிக்கைப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்கிறதினால் மிகுந்த பலன் உண்டு ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பு ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஒரு வார்த்தை உங்களை குத்திச்சுன்னா நன்றி சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை என்னை வந்து குத்தியது நான் மனம் திரும்பி நான் ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாகி நான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் சபைகளே வசனங்கள் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அவருடைய வார்த்தை குத்தம் நாம் பாவத்தில் இருந்து பாவத்தை காரியங்களை செய்து கொண்டு இருந்தால் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தால் அவருடைய வார்த்தை நம்மளோடு பேசும் அது குத்தும் அது நன்மைக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதை நீங்கள் மிகுந்த பலனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று வேதத்தை நம்மை பார்க்கிறதை பார்க்கின்றோம் அன்றியும் அவைகளால் உமது அடி ஏன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்கிறதினால் மிகுந்த பலன் உண்டு துணியரமான பாவங்களுக்கு உமது அடியானை விலக்கி காத்திரலும் அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதியும் அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி பெருகும் பாதத்துக்கு நீங்களாக இருப்பேன் ஆண்டவரோட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பலவீனம் உண்டு அந்த பலவீனத்தில் மாண்டவர் ஆண்டவரே உமது பலன் பூரணப்படட்டும் அப்பா என் பலவீனத்தில் நான் விழுந்து போயிடக்கூடாது என்று சொல்லும்படியாக நான் மாண்டவருக்கு நம்ம பிறப்போம் என் கணம் கண்மலையும் என் மீட்டருமா மீட்பருமாகிய கத்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பீத பிரதியாக இருப்பதாக என்று அநேக நேரங்களில் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு முன்பாக இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆண்டோடைய வார்த்தை பிரசுத்தமான வார்த்தை அதை அதை தான் பிரசங்கம் பண்ணுறோம் அதுக்கே என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கத்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூ சமூகத்தில் பீரதியாக இருப்பதாக பிரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்பாக என்ன ஆராய்ந்து நாம் பார்க்கணும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்வதற்கு முன்னாக நான் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அதான் இந்த வார்த்தை என் வாயின் வார்த்தைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உம்மை பற்றியே இருக்கட்டும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக வெறும் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் அப்படி தான் இருக்கணும் வெளியேயும் அப்படி தான் இருக்கணும் சபையில் மட்டும் இல்லை என் கால் செம்மையான இடத்தில் நிற்கிறது சபைகளிலே நான் கத்தரை துதிப்பேன் ஹா லூயா எல்லோரும் சொல்லுவோம்மா ஆண்டவரே என் கால்கள் செம்மையான வழியிலே நடக்கட்டும் என் தேவனை நாம் துதிப்போம் என்று சொல்லி கத்தருக்கு சொல்லுவோம் எழுந்தன்று ஜபம் செய்வோம்